。欢迎大家来到小城的东北湖啊，下车到中介开始炫吃。也上做了好多吃货攻略，但发现沈阳这边大年都休息了，没啥开门的。然后就在中街开始溜达，发现这个大麻花排队的人可真多呀！这个 KFC 的建筑还挺有趣的。哎呀，好高、啊！溜达溜达，看到了这个喷醋鸡架，哎呀妈，这是真香啊！啃着我的鸡架，边吃边逛，发现这边的一个老式糕点铺，尝一尝吧。咋说呢？就是那种固状奶油，里边的山楂糕还挺好吃的。逛了一下，我还是忘不了这个喷足鸡架。晚上又来吃了，结果人好多呀。然后就去旁边买了一串草莓糖葫芦，真的很好吃。排了有半个多小时了，终于到我了，快来给你们看一这灵魂的一喷，这个醋真的窜香窜香。推荐每一位来沈阳的小伙伴一定要尝一下这个喷足鸡架。因为过年好多商家都放假了，那我们就明天早晨见喽。第二天早晨从酒店出来，发现这个大麻花居然不排队，抓紧钻空买一根尝一尝。就一个味儿了是吧？麻花版油条还挺好吃，酥脆，甜甜的。要不是有这么多人排队，我还真没看到这个老司机，咋这么多人呢？那我就不跟着凑热闹了。路边这个炸鸡柳淀粉肠，还有这个毛蛋也很好吃哦。刷小书发现沈阳有好几家评价好看的衣服店，女孩子们一定不要错过哦。下午打车来西塔，真的很想逛一逛韩百商场，但是，哎，放假又没开门。那就直接让我们吃起来吧。这边几乎都是韩式料理，什么炸物、鱼饼、年糕、米肠之类的这些，还有很多韩国超市这里边都是韩国的食品。全是人儿。嗯嗯嗯嗯嗯、这是蛋糕，还是热乎的呢。买点这鱿鱼丝儿，还有这个花生米儿，超黏糯。俺要吃个这个味佳，在这个街里头有点不太好找，放弃了。哦感觉西塔的每一家烤肉店人都好多呀，这边的料理都是有些偏甜口的，包括这个烤肉，我感觉也是，所以就蘸了很多辣椒面。这个冷面不出所料，它也是很甜的。正在动呢，肥嘟嘟的鳗鱼，我不能离火太近，烤我眼睛。我的隐形眼镜快，我都烤干了，我的隐形眼镜。这个、这个鱼肉是现杀的，很嫩的，很肥，很嫩。我看不清楚我自己。酱蟹呢？哎，还吃不动了，还一大盘牛肉呢。牛肉呢？啊，那儿。这个蟹也贼甜，我个人觉得挺甜的。这肉是挺嫩的，但是好甜啊。这个米酒还挺好喝的，酸酸甜甜的。日饱喝足，就坐高铁转站到了长春。因为春节放假，长春这边的饭馆也没怎么开，所以就找了一家商场里的春饼店吃一吃，也还不错。我点的这个是家常饼，超级有韧劲儿，很 Q 弹哎，很好吃，感觉饼加啥菜都好吃。锅包肉也是嘎嘎脆。前两天玩的有点累了，所以晚上就直接在酒店点了麻辣烫，还有炸串的外卖，麻麻辣辣的，真的很好吃。用炸串泡一个这个汤，真的是香飞了。
长春的第二天，打算去净月潭打卡那个蓝冰。早晨饿的不行，就吃了这个牛油排包，还挺好吃的，一口气吃了四片儿。咋感觉这蘑菇呢？尽力了，凑合看吧。这个真的好吃。现场虽然看着没有那么好，但是找好角度也可以拍出美美照片哦。晚上来长春这个桂林路夜市吃一吃，真的是越晚人越多的感觉。喜欢吃小吃的朋友们一定不要错过哦。买了一个牛肉味儿的，还行，第一次吃肉蛋堡。虽然是牛肉，里头还有虾仁儿哎。我的三合一。嗯、里边有年糕、鸡柳，还有薯条。三分烤冷面，第一次。烤冷面加肠加鸡排，哎呀，这这是挺值的哈，这一丝儿一丝儿的。俄罗斯战斗大串，非常的战斗。这个大肉串真的太战斗了。路边买几颗大草莓，清爽一下。巨大一颗。旅行的最后一站，去了冰雪大世界，还下雪了。这是不是舍不得我走的意思呀？不自作多情了，带你们来看看景区里的冰雕建筑吧。中午简单在景区吃了点儿，晚上到商场逛一逛、吃一吃，就准备回北京了。这个炸肉还挺好吃的，不知道北京有没有哎？选择了一家韩式料理馆，点了碗炸酱面，甜口的面挺筋道的，配上一口小炸肉。黏黏糊糊的面条真的很好吃。这趟旅行完，我真的决定要减肥了。我已经胖了有十五斤了，不知道大家看没看出来。所以之前买的好多衣服都穿不了了，真的要控制一下自己的嘴巴了。这一顿就让你美美的炫吧。吃饱喝足回北京喽，那我们下期见吧，拜拜。